বন্ধুরা আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেলে তোমাকে স্বাগত আজকে আমি অঙ্কের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো দ্বাদশ শ্রেণীর অবকলন সমীকরণ মূলত অবকলন সমীকরণের কথা যদি আমি বলি তাহলে আমাকে যে কথা বলতে হয় অবকল সমীকরণের সমাধান মুখ্য বিষয় আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাস অনুসারে তবে অবকল সমীকরণ কি কোথা থেকে এসেছে এইগুলো একটু জেনে নেবার প্রয়োজন আর এখান থেকে দু এক নম্বরে শর্ট কোশ্চেন কিন্তু প্রতি বছর আসে তো বলছি তবু অবকল সমীকরণের সমাধানই মুখ্য বিষয় কিন্তু অবকল সমীকরণের সমাধানের পূর্বে আমি কিছু বিষয় আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো অবকল সমীকরণ এই যে অবকল সমীকরণ অবকল সমীকরণ বলতে আমরা কি বুঝব প্রথমে আমাদের আলোচনা সেই সংক্রান্ত তো যে কথা বলবো অবকলন সমীকরণ সম্পর্কে আমরা কি বুঝব ধরো ওয়াই ফাংশন অফ এক্স যেখানে এক্স হলো একটি চলরাশি আর ওয়াই হলো এক্সের অপেক্ষণ অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান এক্সের মানের ওপর নির্ভরশীল তো তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারছ ওয়াই কে এক্সের সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ করা যাবে বিভিন্ন অর্ডারের বিভিন্ন কর্মের ডেলিভেটিভ কিন্তু সম্ভব হতে পারে যেমন ডি ওয়াই ডি এক্স এটাকে আমরা বলবো প্রথম ক্রমের ডেলিভেটিভ ওয়াইয়ের এক্সের সাপেক্ষে তেমন দ্বিতীয় ক্রমের থাকতে পারে ঠিক একইভাবে তৃতীয় কম চতুর্থ কম এন কমেরও ডেলিভেটিভ সম্ভব হতে পারে তো আমরা ঠিক এইভাবে লিখি প্রথম কমেরকে অনেক সময় এইভাবেও লেখা হয় ওয়াই ওয়ান এটাকে ওয়াই টু আবার এটাকে ওয়াই এন এইভাবেও লেখা হয়ে থাকে এগুলো তার মানে আমি যে কথা বললাম প্রথম থেকে ওয়াই হলো এক্সের ফাংশন ওয়াই ওয়াইয়ের মান এক্সের মানের ওপর নির্ভর করে এক্স হলো চলরাশি এবং ওয়াইয়ের ডেলিভারিটি বিভিন্ন ক্রমের এক্সের রেসপেক্টে আমরা লিখেছি এখানে আরও একটা বিষয়কে কিন্তু আমি মনোযোগ করতে বলবো ওয়াই অপেক্ষক এক্সের এখানে এক্স কেবলমাত্র একটি চলরাশির কথা কিন্তু বলেছি তবে এই রকম অপেক্ষকও রয়েছে যারা একটি মাত্র চলরাশির ওপর নির্ভরশীল লয় অনেকগুলো চলরাশির ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রেও অবকল সমীকরণ আসে তবে সেই যে অবকলন সমীকরণ তাকে আমরা আংশিক অবকলন সমীকরণ বলে থাকি সেইটা তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয় আমরা যেটা শিখবো ওয়াই এমন অপেক্ষক একটি মাত্র চলরাশির অপেক্ষক আর এই ডেলিভেটিভ গুলো সম্ভব এবার অবকলন সমীকরণ তোমরা একটা সমীকরণের কল্পনা করো যে সমীকরণে ওয়াই রয়েছে অথবা ওয়াইয়ের বিভিন্ন অর্ডারের ডেলিভেটিভ রয়েছে এমন সমীকরণ সেই সমীকরণ কি আমরা কি বলবো অবকল সমীকরণ আর এখানে যেহেতু ওই অবকল সমীকরণ যে অপেক্ষকের সাপেক্ষে করা হচ্ছে সেই অপেক্ষাটি একটি মাত্র চলরাশির ওপর নির্ভরশীল সেই ধরনের অবকল সমীকরণকে বলা হয় ও ডি ই ও ডি ই বা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা আমাদের বাংলায় আমরা বলে থাকি সাধারণ অবকলন সমীকরণ সাধারণ অবকলন সমীকরণ আমরা বলে থাকি সাধারণ অবকলন সমীকরণ তাহলে আরও একবার আমি সংজ্ঞাটা বলছি যদিও সংজ্ঞাটা তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় পরীক্ষার জন্য তবুও মনে রাখতে হয় সমস্ত কিছুর একটা শুরু আছে সেই শুরুর পড়া করতে গেলে অবকলন সমীকরণ কি জানতে হয় অবকলন সমীকরণ কি জানতে হয় জানতে গেলে আমি ধারণাটা দিচ্ছি এটাকে সংজ্ঞা বলা চলে না ওয়াই হলো এক্সের অপেক্ষক এবার ওয়াইয়ের বিভিন্ন অবকলন আমরা করেছি এক্সের সাপেক্ষে বিভিন্ন অর্ডারে এবার এই সমস্ত রাশিগুলোর সমন্বয়ে আমরা যদি কোনো সমীকরণ বানাই সেই সমীকরণটাকে আমরা বলবো অবকলন সমীকরণ এই ক্ষেত্রে যেহেতু ওয়াইয়ের মান কেবলমাত্র একটি চলরাশির ওপর নির্ভরশীল সেই ক্ষেত্রে আমরা নাম দিচ্ছি অবকলন সমীকরণটিকে সাধারণ অবকলন সমীকরণ বা ইংরাজিতে আমরা বলে থাকি ও ডি ই এবার আমি কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমে কয়েকটা অবকলন সমীকরণের উদাহরণ দেখাবো দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে আরো কষ্টভাবে তো আমি সেইগুলোকে দেখাচ্ছি কয়েকটা উদাহরণ ও ডি বা সাধারণ অবকল সমীকরণের উদাহরণ তো দেখো 
আমি যদি এখন লিখি আমি যদি এক নম্বরে ধরো লিখলাম ডিওয়াই ডিএক্স ইকুয়াল টু কেওয়াই দু নম্বরে আরো একটা লিখছি আরো একটা লিখছি আমি ডি এ স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এই যে এক এবং দুই আমি যা লিখেছি এক এবং দুই আমি যা লিখলাম এই দুটোকেই আমরা বলতে পারি অবকরণ সমীকরণ এখানে ওয়াই হলো মনে রাখতে হবে এক্সের অপেক্ষ এবং ডি ওয়াই ডি এক্স এইগুলো হলো অবকলন ওয়াইয়ের এক্সের রেসপেক্ট এবার সেই সমস্ত অবকলন এবং ওয়াই নিয়ে যে সমীকরণ আমরা বানাতে পারি সেই সমীকরণগুলো কি আমরা কি নাম দিচ্ছি আমরা নাম দিচ্ছি অবকলন সমীকরণ এই হলো তোমাদের অবকলন সমীকরণ তোমরা যদি হায়ার স্টাডি করো বিভিন্ন ধরনের অবকলন সমীকরণ এবং তাদের সাধারণ সমাধান তাদের সমাধান কি হতে পারে তোমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে তো আপাতত আমরা সেই দিকে যাচ্ছি না আমরা এই অবকলন সমীকরণগুলোকে কিছু বৈশিষ্ট্যযুক্ত করা হয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যেগুলো তোমাদের খুব জানার প্রয়োজন যেগুলো থেকে তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন আসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আমি সেইগুলো আলোচনা করব তো অবকলন সমীকরণের দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এক নম্বর আমরা বলবো ক্রম আর দু নম্বরে বলবো মাত্রা এই দুটো বিষয় কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রম ও মাত্রা কম ক্রমকে অনেক সময় বলা হয় ইংরেজিতে বলা হয় অর্ডার অর্ডার আর মাত্রাকে বলা হয় ডিগ্রি এই অর্ডার এবং ডিগ্রি আমাদের কাছে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডিগ্রি একটা অবকল সমীকরণের সর্বদা ক্রম এবং মাত্রা থাকে ক্রম ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি অর্ডার বাংলায় বলে থাকি ক্রম মাত্রা আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি ডিগ্রি এই অবকল সমীকরণের ক্রম এবং মাত্রা জানা খুব প্রয়োজন বিশেষ করে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই ধরনের কিন্তু প্রশ্ন আসে এবার ক্রম এবং মাত্রা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা ক্রম এবং মাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি যে কথা বলবো প্রথমে ক্রমের কথা বলবো ক্রম দেখো আমি একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি এখানে প্রথম যে আমি অবকলন সমীকরণটা লিখেছি সে অবকলন সমীকরণে কি আছে ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু কে ওয়াই দেখো এখানে ওয়াইয়ের ডেরিভেটিভ করা হয়েছে অবকলন করা হয়েছে এক্সের রেসপেক্টে তো কোন অর্ডারের বা কোন ক্রমের ডেরিভেটিভ তুমি সর্বোচ্চ পাচ্ছ সেইটা দেখতে হবে এখানে কেবলমাত্র একবার ডেরিভেটিভ করা হয়েছে এখানে অপর দিকে দেখো দুবার ডেরিভেটিভ করা হয়েছে আবার আমি আরও একটা অবকলন সমীকরণ লিখছি ধরো আমি এইরকম লিখেছি ডি কিউ ওয়াই ডি এক্স কিউ প্লাস ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু এ এ সামটা তো এখানে আবার দেখো এখানে ওয়াইকে ডেরিভেটিভ করা হয়েছে তিনবার এক্সের রেসপেক্টে যদিও এটাতে একবার এটাতে করা হয়েছে ডেরিভেটিভ তিনবার তো এইটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয় তুমি ওয়াইকে সর্বাধিক কতবার ডেরিভেটিভ করে অবকলন সমীকরণ বানিয়েছ সেটা কি বলা হচ্ছে ক্রম তাহলে তুমি এখানে নিশ্চয়ই বলবে এইটার ক্রম কত ক্রম ক্রম কত বা অর্ডার কত এর ক্রম কত এর ক্রম নিশ্চয়ই তুমি বলবে কি এর ক্রম ওয়ান কারণ এখানে সর্বাধিক একবার ডেরিভেটিভ হয়েছে ওয়াই এখানে ক্ষেত্রে কমের কথায় যদি তুমি আসো তুমি বলবে দুই কারণ এখানে সর্বাধিক দুবার ডেরিভেটিভ পাচ্ছি আমরা আর এখানে আমরা সর্বাধিক কতবার ডেলিভেটিভ পাচ্ছি সর্বাধিক তিনবার পাচ্ছি তাহলে এই অবকলন সমীকরণটার ক্রম বা অর্ডার আমরা বলবো তিন এইভাবে আমরা অবকল সমীকরণের ক্রম এবং অর্ডার নির্ণয় করতে পারি তবে কিছু বিশেষ উদাহরণ রয়েছে যেগুলো কিন্তু যে উদাহরণ যে অবকলন সমীকরণগুলোর ক্রম বা মাত্রা আমরা কিন্তু এত সহজে নির্ণয় করতে পারবো না যেটা কখনো সম্ভব হবে না তো সেই আলোচনায় আমি যাব পরে আমি একটা একেবারে বেসিক কথা বললাম ক্রম সম্পর্কে অবকলন সমীকরণের আমি অবকলন সমীকরণের এবার মাত্রা সম্পর্কে একটা কথা বলে নিই তারপর যে বিশেষ উদাহরণ যেগুলো জানা তোমাদের খুব প্রয়োজন সেই উদাহরণগুলো আসবে তো ক্রমের বেসিক ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা রাখছি ক্রমের বেসিক ব্যাপারে আমি কি বললাম আমি বলতে চাইলাম একটা অবকলন সমীকরণকে ওয়াইকে সর্বাধিক কতবার ডেলিভেটিভ করা হয়েছে 
शेष कर देखते थको क्रम ए मात्रा नहीं पर भिडियो डिटेल्स आशा करी तुम्हारा क्रम सम्पर्क अवकल समीकरण की धारणा तुम्हारे प्रश्न हो थैंक यू फॉर वाचिंग आर एवरीवन